कैरेक्टर लिस्ट है स्टीफन डेडलस ठीक है जो मेन इसका कैरेक्टर था मेन कैरेक्टर ऑफ a portrait of the artist as a young man growing up stephen goes through the long phases of hedonism and deep religiosity he eventually adopts a philosophy of aestheticism greatly valuing beauty and art ab yahan pe dekhiyega stephen jo hai wo itne long phases of hedonism hedonism yani ke एक लॉन्ग फेज के उसने किस तरीके से पहचान की एक ब्यूटी की और डीप रिलीजियोसिटी ठीक है हेडोनिज्म और रिलीजियोसिटी दोनों के दरमियान जो है वो जो है इन डीप फेजेस में वो किया ही एवेंचुअली अडॉप्ट फिलोसफी और एस्थेटिकिज्म एस्थेटिकिज्म कहते हैं कि आप हर चीज के अंदर ब्यूटी और प्लेजर दोनों चीजें आप फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं ठीक है उसको हम कहते हैं कि ये एस्थेटिकिज्म है यानी कि आप ब्यूटी में इस स्टेट पे चले जाएं कि आपको एक आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है यानी कि इस स्टेट में आप चले जाएं कि आप ब्यूटी के अंदर जाके खो जाएं उसको हम कहते हैं कि ये एस्थेटिकिज्म है यानी कि आर्ट के अंदर या हर चीज के अंदर ब्यूटी ढूंढना और ब्यूटी को देन आर्ट की फॉर्म में बयान करना उसके बाद वो कहता है ही 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 ऑफ़ फिलॉसफी ग्रेटली ग्रेटली वैल्यू वैल्यू ब्यूटी ब्यूटी जो कि करती थी को को और आर्ट को. तो ये जो है बेसिकली दैट इज द रिलेशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट और इसके अंदर आपको जो फर्दर मैं क्वेश्चंस बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी की आर्ट का और ब्यूटी का आपस में रिलेशन क्या है इसकी एक थीम ये भी है Stephen is essentially joyous alter ego and many of the events of Stephen's life mirror even from Joyce's own view. Stephen जो है वो essentially जो है Joyce के alter ego यानी कि Joyce को ही represent करता था और बहुत से ऐसे events जो Stephen की life mirror करती है वो Joyce के अपने जवानी के भी हैं. Simon Dedalus, Stephen father an impo impoverished former medical student with a strong sense of Irish patriotism. sentimental about his past and simon dedalus frequently reminisces uh, reminisces uh, uh, about his youth simon dedalus jo hai stephen ka father tha ek impoverished former medical student jiska ek strong sense of irish patriotism tha theek hai uske andar irish patriotism bahut zyada thi wo apne past ke bare mein bahut sentiment uh, sentimental tha और साइमन डेडलस जो है वो अपनी यूथ की यादों में अक्सर खोया रहता था मैरी डेडलस डिफरेंट मदर एंड साइमन डेडलस वाइफ मैरी इज वेरी रिलीजियस एंड ऑर्ग्यूज विद हर सन अबाउट अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज डिफरेंट मदर और साइमन डेडलस की जो बीवी है मैरी जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी ऑर्ग्यू करती थी अपने सन के साथ अबाउट अटेंडिंग रिलीजियस सर्विसेज को The Daedalus children, though his siblings do not play a major role in the novel, Stephen has several brothers and sisters, including Morris, Cathy, uh, Mag Maggie, and Moody. Daedalus children में जो है कौन-कौन थे उसके siblings में Stephen था. Stephen के बहुत सारे भाई थे, sisters थी, including Morris, Cathy, Maggie, and Moody. उसके बाद Emma Clary. Emma जो है Stephen's beloved thi the young girl to whom he is fiercely attracted over the course of many years so that se tak wo jo hai uski beauty mein apni beloved ki khoya raha tha Stephen constructs Emma as an ideal of femininity aur usne Stephen ne jo hai usko construct construct kiya tha Emma ko ek ideal femininity ke upar even though does not know her well halanki wo usko nahi janta tha yahan tak ki jo usne pehli poem bhi likhi thi वो जो उसने अपनी अपनी बिलव्ड के बारे में लिखी थी वो भी एमा के बारे में था और उसमें उसने एक इंस्क्रिप्शन लेटर लिखा था दैट वाज द ई फिर उसके बाद मिस्टर जॉन कैसे था साइमन डेडलस फ्रेंड हु अटेंड्स द क्रिसमस डिनर एट विच जंग स्टीफन इज अलाउड टू सिट विद द एडल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है साइमन डेडलस का साइमन डेडलस का फ्रेंड था जिसने वो डिनर पार्टी अटेंड की थी एट एट विद जंग स्टीफन जिसमें उसको अलाउ किया गया था कि वो एडल्ट के साथ बैठे इससे पहले स्टीफन को नहीं अलाउ किया गया था लाइक साइमन मिस्टर कैसे इज अ स्ट्रॉन्च बिलीवर इन आयरिश नेशनलिज्म बहुत ज्यादा वो किसे कहना चाहिए ना करप्ट किस्म के वो बिलीवर थे इन आयरिश नेशनलिज्म और एट द डिनर ही और ओवर द फेट ऑफ पार्नल Charles Stewart Parnell an Irish political leader who is not an actual character in the novel but whose death influences many of its characters 
Barnell had powerfully led the Irish National Party until he was condemned for having an affair with a married woman. ठीक है वो जो है एक Irish National Party का powerful leader था लेकिन until जब तक कि उसको एक मतलब उसका बाद में condemn किया गया उसको एक affair with a woman with a married woman. उसके बाद Dante Mrs. Uh, Riord, uh, the extreme fervent, piously Catholic government governess of the Daedalus children, Dante, whose real name is Mrs. Uh, Riordan, becomes involved in a long and unpleasant argument with Mr. Cassie over the fate of Cardinal during Christmas dinner. Extremely fervent or piously Catholic government governess, and who Daedalus children ki, or uh, Dante, jo ki real name jiska naam tha, uh, Mrs. Riordan. वो इन्वॉल्व हो गई एक लॉन्ग और अनप्लेजेंट आर्गूमेंट में विद मिस्टर कैसे जो कि मिस्टर डेडलस का फ्रेंड था ठीक है और मिस्टर मतलब ये जो है विद मिस्टर कैसे ओवर द फेट ऑफ कॉर्नर ड्यूरिंग क्रिसमस डिनर इसकी और मिस्टर कैसे की एक आपस में बहस हो जाती है जब वो फेयरवेल डिनर पे कहीं जो है ये स्टीफन डेडलस बैठा हुआ होता है तो एक्चुअली ये जो है गवर्नेस थी स्टीफन डेडलस सॉरी डेडलस के बच्चों की जिसमें एक जो बच्चा था वो स्टीफन भी था स्टीफन डेडलस था तो उसकी जो है ना बहस हो जाती है जब मिस्टर कैसे जो है वो जो है पार्नल के खिलाफ बात करते हैं तो ये जो है बहुत ज्यादा इसकी बहस हो जाती है और दोनों बहुत आर्गूमेंट्स में दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं दैट इज द सेम लाइफ कि एज अ फैमिली अगर हम बैठे होते हैं लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ की बात आ जाए तो हर कोई जज्बाती हुआ फिर रहा होता है कि यार मेरी बात पहले सुनो ठीक है तो दैट इज द थिंग कि हम लोग नेशनलिज्म को पीछे छोड़ देते हैं और लीडर्स को आगे कर देते हैं दैट्स वाई हमारे जो मुल्क है फिर हम किस लिहाज से कहते हैं तो यही जो बात थी वो स्टीफन डेडलस जो है वो बहुत गौर से देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा था और दैट्स वाई ये सारी चीजें उसकी यादों का उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनती है अब ये सारी चीजें कौन बता रहा है ये हमें स्टीफन डेडलस बता रहा है ठीक है कहानी स्टीफन डेडलस की जबानी लिखी गई है कि स्टीफन डेडलस जो है उसके साथ क्या क्या हुआ उसने क्या क्या देखा उसने नेशनलिज्म को कैसे देखा अंकल चार्लस को देखा स्टीफन लाइवली ग्रेट अंकल चार्लस लिव स्टीफन फैमिली ड्यूरिंग द समर द यंग स्टीफन एंजॉय टेकिंग लॉन्ग वॉक विद अंकल एंड लिसनिंग टू चार्लस एंड साइमन डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ बोथ आयरलैंड एंड डेडलस फैमिली अब स्टीफन जो है उसका जो एक लाइवली अंकल था जिसका नाम चार्लस था चार्लस जो है वो स्टीफन की फैमिली के साथ रहा करता था ड्यूरिंग द समर ये जो यंग स्टीफन जो था वो लॉन्ग वॉक पे जाया करता था अपने अंकल के क्योंकि वो बहुत लाइवली थे बाकी सब कौन थे रिजिट हुए और उन वो लिसन करता था चार्लस को एंड साइमन डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ बोथ आईलैंड एंड डेडलस फैमिली और चार्लस और सैमन जो है वो जब उनके साथ जब वो वॉक करता था चार्लस और सैमन दोनों की जो है वो मतलब जो हिस्ट्री वो सैमन कौन थी ये जो है स्टीफन का फादर था यानी कि ये दोनों जब हिस्ट्री ऑफ बोथ आइलैंड जो है और द डेटलस फैमिली जो है उसको डिस्कस करते थे तो स्टीफन इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करता था यानी कि अपने बाप और अपने अंकल की बातों को बहुत ज्यादा स्पेशली चार्लस की बातों को बहुत एंजॉय करता था Aline Vance, a young girl who near Stephen when he is a young boy. एक लड़की जो कि Stephen के पास रहा करती थी, जो कि when he is a young boy, जब वो एक young boy था. When Stephen tells Dante that he wants to marry Aline, जब उसने Dante को बताया, यानी कि अपनी governess को बताया कि देखो मैं तो Aline से शादी करना चाहता हूँ, तो Dante is enraged because Aline is a pro प्रोटेस्टेंट तो डेंटे बहुत उसको गुस्सा आता है क्योंकि एलिन जो है वो प्रोटेस्टेंट होती है और ये लोग कैथोलिक्स होते हैं क्रिस्टियनिटी में दो जो बड़े जो एक है इनके फिरके हैं वो क्रिस्टियनिटी और कैथोलिक्स हैं तो वो कहती है कि वो तो भाई जो है सॉरी क्रिस्टियनिटी कह रही हूँ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स है तो वो कहती है कि तुम उससे एलिन से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक प्रोटेस्टेंट है Father Conley, the rector at Colongos uh, Wood College, when Stephen attended school as a young boy. ये rector था Colongos Wood College का जब Stephen जो है वो एक attend करता था school as a young boy. Father Dolan, the cruel prefect of studies at Colongos Wood College, 
वेज द बुली एट कोलम को ठीक है ये बुली यानी कि छेड़छाड़ करने वाला लोगों को टीस करने वाला वेल्स टॉन्ट स्टीफन फॉर किसिंग हिज मदर बिफोर ही गोज टू बेड एंड वन डे ही पुश स्टीफन इन टू फिल दी सेस पूल कॉजिंग स्टीफन टू कैच अ बैड फीवर ठीक है वो जो है जब स्कूल जाने से पहले ही गोस्ट टू बेड मतलब सॉरी सोने से पहले जब वो अपनी मदर को किस करता था प्यार करता था अपनी माँ को तो उसने कहा कि भाई ये जो तुम करते हो ये मतलब इस चीज का उसने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और इसको कीचड़ में उसने धक्का दे दिया था कॉजिंग स्टीफन के फिर उसकी वजह से स्टीफन को बहुत ज्यादा बैड फीवर भी हुआ एट दी अफ्रेंडली बॉय होम स्टीफन मीट इन द इन फार्मेसी सॉरी इन फार्मरी एट कोलोंगो Ethi likes Stephen de Dollars because they both have unusual names. He can दोनों के unusual name थे इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को like करते थे. Brother Michael, the kind kindly brother who tends to Stephen and Ethi in Colombo in for in for Mary after Wells uh, pushes Stephen into cesspool. ये kindly brother था जो कि जिसने Stephen की बहुत ज़्यादा care की and Ethi in Colombo in for Mary. इन फॉर मेरी कोलोंगोज इन फॉर मेरी में यानी कि उस हॉस्टल में इन दोनों की बहुत ज्यादा केयर की थी आफ्टर वेल बुश स्टीफन इन टू दूल जब वेल ने उसको कीचड़ में फेंक दिया था फ्लेमिंग वन ऑफ द स्टीफन फ्रेंड एज कोलोन कोलोंगोज ठीक है फादर आर्नल स्टीफन स्टर्न लेटिन टीचर एट कोलोंगोज लेटर वेन स्टीफन इज एट बेलवेडियर कॉलेज father or not and delivers a series of lectures on death and hell that have a profound influence on stephen so stephen jo hai the stern uh, latin teacher tha jo ke colombo mein tha after when later when stephen jo hai wo uh, belvedere college mein tha father arnold deliver karta ek series of lecture on death and hell theek hai wo death aur hell ke bare mein ek series of lecture जो है वो बताता है यानी कि सारी चीजें वो ड्राउन ही बता देता है रिलीजियस के बारे में दैट है प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन स्टीफन जिसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस होता है स्टीफन के ऊपर उसके बाद जो है माइक फ्लाइन अ फ्रेंड ऑफ साइमन डेडलस हु ट्राइज विद द लिटिल सक्सेस टू ट्रेन स्टीफन टू बी आर रनर ड्यूरिंग देयर समर एट बैक उसके बाद है ऑब्री मिल्स अ यंग बॉय विद होम स्टीफन प्लेस इमेजिनरी एडवेंचर गेम दैट ब्लैक रॉक Uh, by Saint Heron, arrival of Stephen at Belvedere, Bolan, no, sorry, Boland and Nash, two schoolmates of Stephen at Belvedere who taunt and bully him. उसके बाद है Cranley, Stephen's best friend at the university, in whom he confides his thoughts and feelings. जिसके अंदर वो जो अपनी thoughts और feelings को देखा करता था. In this sense, Cranley represents a secular confessor for Stephen. वो उसका secular confessor था Stephen का. eventually cranley begins to encourage stephen to conform to the wishes of his family aur cranley jo hai usko encourage karta hai ki wo apni wishes of family ko confirm kare and to try harder to fit in with his peers aur wo jo hai koshish kare ki wo apne peers yani ki apne jo bhi uske uh, pioneers hain unko follow kare advice that stephen partially recent aur usko advice karta hai jisko stephen partially recent karta hai devin another stephen friend at the university devon becomes devon becomes uh, uh, sorry comes from irish provinces and has a simple solid nature stephen admires his talent for athletics but disagrees with his unquestioning irish patriotism lekin woh disagree kar deta hai uski unquestioning uh, irish patriotism ko which devon encourages stephen to adopt jo ki devon encourage karta stephen ko ki woh jo hai आयरिश पेट्रोटिज्म को एडॉप्ट करें लिंच एंड अदर स्टीफन फ्रेंड एट द यूनिवर्सिटी एक और स्टीफन का जो फ्रेंड था यूनिवर्सिटी पे अ कोर्स एंड ऑफन अनप्लेजेंट्री ड्राई यंग मैन एक कोर्स और ऑफन अनप्लेजेंट्री ड्राई यंग मैन था लिंच इज अ पुअर लिंच इज पुअरर देन स्टीफन लिंच जो है वो पुअरर था स्टीफन से स्टीफन एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स टू लिंच इन चैप्टर 5 McCann, a fierce political student at the university who tries to convince Stephen to be more concerned with politics. A fiercely political student at the university, who tries to convince Stephen to be more concerned with politics. Temple, a young man at the university who openly admires the talents of Stephen. Temple, a young man at the university who openly admires Stephen's keen independence and tries to publicize his talents. Temple, a young man at the university who openly admires Stephen's keen independence and tries to publicize his talents. Temple, a young man at the university who openly admires Stephen's keen independence and tries to publicize his talents. 
जो कि ओपनली एडमायर करता है स्टीफन के तीन इंडिपेंडेंस को और वो ट्राई करता है कि वो कॉपी करे उसके आइडियाज को सेंटिमेंट्स को डीन ऑफ स्टडीज आज जिस प्रीस्ट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज और उसके बाद जॉनी क्रैशमैन था अ फ्रेंड ऑफ साइमन डेडलस जो कि साइमन डेडलस का फ्रेंड ऑफ साइमन डेडलस था अच्छा जी आगे इसकी है समरी विद क्रिटिकल एनालिसिस 